现代社会的人们在闲暇时间很喜欢看一些影视剧打发时间。在这几年，最受人们欢迎的就是那些形形色色的古装剧了。最受古装剧导演喜欢的朝代就是清朝，其次就是唐朝。而最近，一部以隋朝第一任皇后独孤伽罗为主角的影视剧引起了人们的关注。独孤皇后的女主真是千古贤后吗？别再被电视剧的美化给骗了。隋朝第一任皇后独孤伽罗的真面目到底是什么？她究竟是千古贤后还是善妒之妇？独孤伽罗作为隋朝第一任皇后，在历史上素有贤德之名，甚至与她的丈夫号称隋朝双帝。独孤伽罗出身高贵，她与杨坚的婚姻可谓是门当户对。独孤伽罗是北匈奴贵族。父亲独孤姓氏两朝重臣，颇受皇帝喜爱。母亲也是名门望族，杨坚的出身地位也丝毫不逊于他。这两人后来生下一个女儿杨丽华，成为周宣帝与文渊的皇后。按理来说，他们两人祖祖辈辈都是贵族，杨坚也是朝中重臣，女儿还当了皇后，他们的日子别提多舒心了。为什么最后会选择推翻政权，建立隋朝呢？这一方面是杨坚和独孤伽罗两人自身的原因，另一方面就是因为宇文晕了。或许是因为宇文晕的父亲在世时对他管教太严，所以他的性格变得扭曲。杨丽华虽然是他的皇后，本人也端庄美丽，但是他却讨厌杨家。甚至一度出口说要杀死杨家汉独孤家，还在杨丽华之外立了四位皇后，简直是把他们一家的脸面扔在地上踩，这让杨坚如何能忍？而且杨坚祖上是汉族，北周却是鲜卑族，他们这些汉族人被迫改掉汉姓，杨坚和他的父亲一直在暗地里坚持想要改姓，而独孤伽罗是他最坚实的后盾。是他一直支持着杨坚，鼓励他坚持自己的想法。独孤伽罗和杨坚成功了，他们建立了隋朝，准备大展宏图。独孤伽罗不像其他的皇后一样，他活跃在朝堂上。杨坚的每一个决策背后都有着他的影子。两人在朝堂上理念相合，感情也一直很好。杨坚在很长一段时间都只有他一人，但是。独孤伽罗的掌控欲也是非常强的，而且她还十分善妒，她不允许丈夫有其他的女人。作为帝王，三妻四妾实属正常情况，但是独孤伽罗却是对杨坚各种提防，一旦查出来杨坚看上了谁，要么将那人赶出皇宫，要么就让那人消失在世界上。杨坚因为受不了他的这种掌控欲。曾经一怒之下策马奔出皇宫，一下子狂奔数十里地，最后被大臣们劝回来了。独孤伽罗的这种掌控欲还体现在对孩子身上，他的长子杨勇不喜欢他给他定下的妻子，反而宠幸小妾。独孤伽罗非常不喜他这种行为，而杨勇又忤逆他，最终他帮着次子杨广打败杨勇上位。独孤伽罗到底是个什么样的人？这件事早已掩埋在历史的尘埃之中。但不论他是千古贤后还是善妒的妇人，他做出的贡献都是我们无法忽视的。